But we're going to be talking about Jerusalem. אבל נדבר על ירושלים. The city of God. עיר אלוהים. And we're getting ready. The city is preparing for its jubilee, reunification with the modern state of Israel. ואנחנו רואים אותו מתכונן, אנחנו רואים את ירושלים מתכוננת ליובל שנים מאז האיחוד של העיר במדינת ישראל. And you see that building? אתם רואים את הבניין הזה? It's blocking our view. הוא חוסם לנו את הנוף. And I'm serious, that building is like the power of man blocking the eyes of the nations of the important purpose of God's plan for this city and for the people of Israel and for the nations of the world. ואני מתכוון לזה ברצינות, הוא חוסם לנו את הנוף לירושלים וככה גם חוכמת בני אדם וחוכמת אנשים חוסם להרבה אנשים את ההבנה על החשיבות של ירושלים. חוסמים לאנשים לראות את ירושלים כפי שהיא וכפי שהיא בתוכנית של אלוהים. We've got to open our eyes. ואנחנו צריכים לפתוח את העיניים שלנו. We've got to prepare what God is destined for this city and for her people. ואנחנו צריכים להבין מה בתוכנית של אלוהים בשביל העם הזה ובשביל העיר הזאת. So turn with me to Psalm 137 this morning and let's read verses 5 and 6. אז תפנו איתי לתהילים 137, קל"ז, ואנחנו נקרא בפסוקים. What did you say? Yeah, Psalm 137, 5 and 6. If I forget you, O Jerusalem, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the root of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Jerusalem is a city of God. ירושלים זה העיר של אלוהים. Therefore it has the most vibrant history more than any other place on God's created planet. ולכן יש לה גם את ההיסטוריה הכי... מגוונת, בואו נגיד ככה, מכל המקומות. בעולם שאלוהים ברא. And yes, like I said before, this year we're celebrating Jerusalem's jubilee as the capital of the state of the modern nation of Israel. ואנחנו בימים הקרובים חוגגים יובל שנים, 50 שנה, מאז אה, שירושלים המאוחדת היא עיר הבירה של מדינת ישראל המודרנית. Jubilee. יובל. Of God. יובל של אלוהים. In Jerusalem. בירושלים. In our century. ب... In our time, בתקופה שלנו. How amazing is that? זה מדהים, נכון? And this reunification of a Jerusalem is a divine message to Israel and to the nations of the world to test our faith and our obedience in the most high God who created all heaven and earth. והאיחוד הזה של ירושלים זה מסר מאלוהים, זה בודק את הציות שלנו ואת ההבנה שלנו על התוכנית שלו לעיר שלו. And we are here not to forget the divine purpose of God for this city. ואנחנו כאן כדי לא לשכוח את המטרה האלוהית לעיר הזאת. God's purpose for Jerusalem and for Israel has been divinely orchestrated by God himself. המטרה של אלוהים לעיר הזאת ולעם הזה ולארץ הזאת, לישראל ולירושלים, היא מונהגת על ידי אלוהים בריבונות שלו. Before Israel, before the nations, to test our faith and to test our obedience. בפני ישראל, בפני העמים והגויים, כדי לנסות אותנו, לנסות את הציות שלנו ולנסות את האמונה שלנו. ולכן אלוהים בחר בירושלים. A city chosen by God and dedicated for his glory and for his honor. זאת עיר שנבחרה על ידי אלוהים וחונכה לכבודו ולכבוד אלוהים. Jerusalem was chosen as the political capital of Israel through the tribe of Judah through the seed of David. נקודה, פוינט. העיר ירושלים נבחרה בתור העיר הבירה הפוליטית, המדינית של ישראל בתקופה של דוד המלך, דרך זרע דוד ומשבט יהודה, נקודה. And this psalm, and we just read a portion of it, was written by a psalmist who felt God's judgment. 
והמזמור הזה שקראנו ממנו, שקראנו עם משכחך ירושלים, נכתב על ידי מישהו שהרגיש את המשפט של אלוהים. שראה והרגיש את המשפט של אלוהים על ירושלים ועל העם שלה. בגלל זה הם היו בגולה. בגלל זה, על זה שסזר דיבר, על שנת היובל, ארבע מאות ומשהו שנים שהם היו בישראל, הם לא שמרו את זה אפילו פעם אחת, הם היו אמורים להפסיק את העבודה שנה שלמה. So the people, אבל הם לא עשו את זה אפילו פעם אחת. So the people were sent into exile, into Babylon. אז הם נשלחו לגולה, לבבל. And there we find them separated from their holy city of God. ואנחנו רואים אותם שם מופרדים מעיר הקודש של אלוהים. And they're weeping. והם בוכים. They're in mourning and they're in pain and they're suffering. הם בוכים והם סובלים והם מתפללים. And the psalm begins like this. Psalm, we're going to read Psalm 137 verses 1 to 4. אנחנו עדיין במזמור קל"ז, מזמור 137, אנחנו, והמזמור בעצם מתחיל ככה. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. We hang our harps upon the willows in the midst of it. For there those who carried us away captive asked us a song. And those who plundered us requested mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללינו שמחה. שירו לנו שיר משיר ציון. Jerusalem was seen as the place of divine worship and divine communion with the God of Israel. ירושלים היה נראית, היו מסתכלים על ירושלים בתור עיר של הלל מקודשת והתחברות מקודשת עם אלוהים. A place to come before the throne of God three times a year without sacrifices to worship Him. מקום שאליו היית בא שלוש פעמים בשנה בפני כס המלכות של אלוהים עם קורבנות כדי להלל אותו. אבל עכשיו הם ישבו בגולה, בנכר, בבבל, וכבר לא היו יכולים לעשות את זה. לא אפשרו להם להתקרב יותר לירושלים. From their holy city removed from approaching God. הם הוסרו מעיר הקודש והם הוסרו מהאפשרות להתקרב לאלוהים. And the nation was consumed by their enemies while they sat in Babylon in exile. והמדינות והארץ הייתה מלאה בגויים בעוד שהם ישבו באדמת נכר. Knowing that they had only themselves to blame, only because of their sins, they are there, God warned them loud and clear. והם עוד ידעו שזה באשמתם, שאלוהים נתן להם את האזהרות, הוא נתן להם אזהרות מה יקרה אם הם לא מקשיבים לו, והם לא הקשיבו לו, והם שם וזה באשמתם. If that wasn't worse, ואם זה לא היה מספיק גרוע, וכאילו שזה לא היה מספיק גרוע, הבבלים באים אליהם ואומרים, תתן לנו שיר, תספר לנו שיר, שיר לנו איזשהו שיר מירושלים. זה לא היה הגישה שלהם. Defeated their city and their people, and they were mocking them to sin. It was not in a friendly way. It was. They did it in a way that they 
של צחוק ושל לעג, הם לעגו עליהם. האלוהים שלנו ניצח את האלוהים שלכם. כבר אין לכם ציון. הם לעגו להם, הם לעגו לאלוהים שלהם ולהבטחות של אלוהים, והם ממש שמו את זה מול הפרצוף שלהם. ומי שכתב את המזמור הזה, הוא ממש עבר טראומה ממה שקרה מסביבו וממה שהוא ראה. זה שהסירו אותם מעיר הקודש שלהם, מההלל של אלוהים שלהם, זה היה ממש שבר לו את הלב. So heartbreaking that they compared it, if they forgot Jerusalem, to a physical disability. זה היה כל כך קשה לו, שהם אפילו השוו לשכוח את ירושלים לנכות פיזית. The verses, if I forget you, O Jerusalem, O Jerusalem. Let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, שהיד ימין שלי ישכח את התפקיד שלו. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזגרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. For the exile, Jerusalem was more than a cultural... Uh, uh, um, political hub it had spiritual connection בשבילם ירושלים היה לא רק מרכז תרבותי או מרכז חשוב לעם ישראל זה היה היה לזה משמעות רוחנית and the failure to remember the connection with god caused them sorrow and weeping וזה שהם לא זכרו את הקשר שלהם לאלוהים גרם להם לצער ולבכי With Jerusalem destroyed, the temple in ruins, the priesthood ceased, the royal line disconnected from the city of God, the psalmist cursed himself with a disability if he forgot the most holy city of God. אחרי שירושלים הרוסה כבר אין כהונה, כבר אין את ה... אין את המלוכה. אחרי שכל זה, הוא מקלל את עצמו על מה שיקרה אם הוא ישכח את ירושלים. הם תלו את הכינורות שלהם על ערבי הנחל בתור זיכרון. They did not destroy them. Because if they did, there would not be any hope, but they hang them there in the hope of returning to God's place of worship. הם שמו, הם תלו אותם שם, כי אם הם היו הורסים אותם, הם היו אומרים כבר אין תקווה. הם תלו אותם שם בתקווה שהם ייקחו אותם בחזרה ויחזרו לירושלים יום אחד. Why? ולמה? Because it would be unthinkable, unthinkable, if their relationship with God would cease, if their promises with God would not continue, if he would forsake them desolate in exile. Unthinkable. כי זה פשוט לא היה עולה על הדעת שאלוהים הסיר אותם לגמרי ולחלוטין ולנצח, שהם אף פעם לא יחזרו לירושלים. זה פשוט לא היה עולה על הדעת, זה לא היה יכול להיות. They were challenged to be faithful to God, to remember his promises while in exile in Babylon. הם קיבלו את האתגר להיות נאמנים לאלוהים. ולהמשיך להלל אותו ולזכור אותו ולזכור את ירושלים עדיין כשהם בכל זאת נמצאים בבבל. והשמחה הכי גדולה של אותו מחבר המזמור היה המתנה שהוא קיבל מאלוהים. הוא היה מוזיקאי, כנראה נגן כינור בבית המקדש של אלוהים. He was part of the harpist choir of the Lord, and his chief joy was to play his harp and sing to God. And if his right hand, if he forgot, he cursed his right hand to no longer be able to string that beautiful instrument for the Lord. והוא קילל את עצמו שאם הוא ישכח את ירושלים, הימין שלו ישכח, הוא לא יוכל יותר לנגן בכינור שלו. And he forgot, he cursed his tongue to cling to the top of his mouth where he would be mute and not understood so he could not worship. 
the most high god because to worship him was his chief joy והוא קילל גם את הלשון שלו שידבק לשוני לחיקי שלא יוכל יותר לשיר לאלוהים כי זה היה השמחה הכי גדולה שלו לנגן ולשיר לכבוד אלוהים Can you understand me now? If my tongue clung to my mouth, would you hear what I'm saying? אפשר להבין מישהו כשהלשון שלו נדבק לחק שלו? Some of you say, John, I can't even understand you when you speak normally. יש כאלה שאומרים, John, אנחנו לא יכולים להבין אותך גם ככה, זה לא משנה. It sounds like your tongue's always clinging to your mouth. אנחנו חושבים שהלשון שלך תמיד נדבק לחקך. Come on, be nice to us Aussies, we're not that bad. אבל להיות נחמדים, אהוב. הוא רק אוסטרלי. רק אוסטרלי, נכון. הם לא כאלה. נכון. The memory of Jerusalem was such a powerful connection to the promises of God that to forget Jerusalem was to forget his loving kindness and his faithfulness to the sons of Abraham. הקשר לירושלים היה כל כך חזק שלשכוח את ירושלים בשבילו זה היה לשכוח את אלוהים ולשכוח את הנאמנות של אלוהים לילדי אברהם. Jerusalem represented the presence, the power, and the protection of God over and upon Jerusalem and her people. ירושלים סימל בשבילו את הנוכחות ואת ההגנה ואת ה... של אלוהים על העם שלו. That's why God chose Jerusalem and it was holy unto the Lord. אלוהים בחר בירושלים. אלוהים בחר בירושלים וירושלים הייתה מקודשת לאלוהים. The city of Jerusalem represented liberty from slavery. ירושלים הייתה סמל של חופש מעבדות. It represented the journey from bondage into the promised land of promise. הוא סימל את המסע מעבדות במצרים לחירות בארץ הקודש. It represented the royal kingship line of Judah and David in that city. הוא מסמל את השושלת המלכותית של דוד המלך, זרע דוד, השושלת המלכותית. God, Solomon, הוא סימל את, ה... את... את מערכת ה... הלוויים והכהונה של בית המקדש. ושאלוהים uh, הסדיר בתוך העיר הזאת. But Jerusalem mostly represented the law going forth out of Zion. אבל יותר מכל ירושלים מסמל שמציון תצא תורה. The law translated as the good news, the gospel. וכשאנחנו מדברים על התורה, בהקשר הזה אנחנו מדברים על דבר אלוהים בכל מקרה, כל דבר אלוהים, כולל הבשורה. That God exists and He's the creator of all heaven and earth. שאלוהים קיים ושהוא הבורא של כל השמיים והארץ. He's the God of Abraham, Isaac and Jacob. שהוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. The one true God, the one source of salvation for Israel and the world. אלוהי האמת והמקור היחיד לישוע לעם ישראל ולעמי העולם. And all those other foreign gods around the nation of Israel were false God deceptors of the true one God. וכל האלילים של העמים מסביב הם אלילי שווא, הם לא קיימים. And Jerusalem represented the promise that the Messiah would come and rule from Jerusalem. וירושלים מסמלת גם כן את ההבטחה שאלוהים יבוא והוא ישלוט על העולם עם ירושלים. The hope of Emmanuel's presence and power over the people of God. התקווה על הנוכחות של עמנואל על עם ישראל ועל עם אלוהים. Genesis 49:10, Isaiah 9:6. סליחה, אני לא יכול לתת לך את זה, 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 אני לא יכול לתת פסוק 6. אבל אנחנו נקרא עכשיו במזמור קל"ה, 135, פסוק 21. Salvation would come out of Zion who dwells in Jerusalem. Uh, 
ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים. כלומר, ישועה, הברכה מציון. Salvation would come out of Zion who dwells in Jerusalem. ברוך אדוני, הברכה של אדוני, הבשורה מציון, שוכן ירושלים. Literally. Literally. זה בפועל. The place where God personally revealed his presence before mankind in the person of his beloved son, the true and only Messiah, Jesus, Yeshua. So salvation can be visible, can be known, loud and clear. Ki ha Yeshua הוא בפועל ובצורה מאוד פיזית וגשמית נתן את הישוע מירושלים כי ירושלים זה המקום שבו הוא נתן לבן שלו למות על החטאים שלו הבן שלו המשיח הנבחר שהביא את הישוע מתוך ציון לעולם ציון תצא תורה הבשורה promises and realities of God's salvation if we neglect to defend it. אם אנחנו לא... אם אנחנו עוזבים ושוכחים להגן על האמת הזו, אם אנחנו שוכחים את החשיבות של ירושלים, אם אנחנו שוכחים את ההבטחות האלה, then another God from another nation can stand in the place of God and produce a false path of salvation and force men to bow down and worship that idol. אז אל אחר, מימים אחרים, יכול להציג אה, דרך שווא לישועה, שהיא לא אמיתית. הוא יכול לעמוד במקום של אלוהים, בעיר הקודש שלו, ולהכריח אנשים להשתחוות לו. That's Satan's plan. וזה התוכנית של הסטטן, וזה האסטרטגיה שלו. הוא מלא בגאווה, הוא ניסה לקחת את המקום של אלוהים. והוא אוסף את העמים כדי לנסות גם כן לקחת את הירושלים. ירושלים זה המקום של ירושלים. kingdom on this earth, chosen by God to hold the nations accountable to obey and be faithful to Him. Yerushalayim is the ear habira hanitzchit shel malchut Elohim alay adamot, vuhu nimchar edel al yedei Elohim kedei to hold the nations accountable. They're accountable. Kedei in check. לשים את העמים האחרים, הגויים האחרים, ל... מה? להכריח אותם לתת דין וחשבון. איך הוא עושה נגד עמי העולם? הניסיונות שלהם להכחיש את אלוהים, הניסיונות שלהם אה, לא לקבל את האמת של אלוהים. over that place where he has been given. הוא ישים את האדון, את המשיח, בירושלים, ועמי הסביבה יהיו חייבים לתת דין וחשבון אליו. Psalm chapter 2 clearly tells us these things. אנחנו רואים את זה בבירור במזמור ב', מזמור ב'. We hear about the behavior of the nations around us And it's the same today, nothing's changed. אנחנו שומעים על ההתנהגות של עמי הסביבה, וזה אותו דבר היום, שום דבר לא השתנה. Let's read one and two of Psalm 2. Why do the nations rage? And the people plot a vain thing. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. אנחנו נקרא את שלושת הפסוקים הראשונים במזמור ב'. 
למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנין נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו, נשליכה ממנו אבותמו. God mocks their behavior like they can unseat him. They are more wise and more powerful than the one who established the heavens and the earth. And God laughs at their behavior like little kids. ואלוהים, מה הוא עושה? הוא לועג להם, הוא רק צוחק עליהם, הם כמו ילדים קטנים. הם חושבים שהם יכולים לקרוא אתגר לאלוהי השמיים, לבורא עולם. And this is what he does in verse 6. וזה מה שהוא עושה בפסוק 6. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will decree the decree the Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me and I will give you the nations as your inheritance. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. It's undeniable. אי אפשר להכחיש את זה. Undeniable that God of heaven and earth has a special relationship with Jerusalem. שאי אפשר להכחיש שאלוהי השמיים, בורא עולם, בורא כל היקום, יש לו קשר מיוחד לעיר המסוימת הזאת עם ירושלים. With the people of Israel. ועם עם ישראל. And yet they plot a vain thing against God and his anointed. ובכל זאת, גויי העולם קושרים קשר ומזימה נגד ירושלים והעם הנבחר של אלוהים. And Jerusalem is mentioned in the Bible than more than any other place in God's created planet. וירושלים מוזכרת בכתבי הקודש יותר מכל מקום גיאוגרפי אחר בעולם של אלוהים. Why did God choose Jerusalem? When did it all happen? למה אלוהים בחר בירושלים? מתי הכל התחיל? Well, we need to go to the Bible, and we need to understand her origins. אנחנו צריכים ללכת למקור, לכתבי הקודש, ולהבין את המקור, ואיפה זה התחיל. And the Bible is a word of God. זה דבר אלוהים. It's God breathed. זה בהשראת הרוח. And it's there for us to listen and obey and to learn. ועלינו להקשיב ולציית. To open our eyes to see God's will and His plan for this planet, for his nation and his people who are called by his name. כדי להבין את התוכנית של אלוהים בשבילנו, בשביל העם הזה, בשביל העולם הזה, והתוכנית שלו בשביל מי שנקרא על שמו. Who are called out, שנקראים, personally, באופן אישי כל אחד, to come away, לצאת מהעולם, and to have a relationship with him in the place that he has chosen. ושיהיה קשר עם אלוהים במקום שבו הוא בחר. And one person who was chosen was Abraham. והיה מישהו אחד שנבחר בצורה הזאת, וזה היה אברהם. And in chapter 14 we read of the account of his nephew. Remember he left Ur of the Chaldeans with his nephew, and they settled, and they were too big together, so they separated. One went down to the Jordan Valley, to Sodom and Gomorrah, and Abraham went up to... Hebron to live. You remember that, right? You know your history. Okay. Right. Thank you. One. <laughs> Hallelujah for that. Good scholar. מכירים את הסיפור, נכון? אנחנו זוכרים שבפסוק י"ד, בספר בראשית, יש לנו את הסיפור של אברהם. אנחנו זוכרים את הסיפור שהוא ולוט, האחיין שלו, שניהם יצאו מאור כסדים. הם הגיעו, אבל הם היו גדולים מדי, הם היו חייבים להיפרד, ולוט הלך ל, אה, לאזור של סדום ועמורה בעמק, ליד איפה שים המלך היום, בעוד שאברהם היה באזור של חברון. Right. מכירים את זה, זוכרים את ההיסטוריה. נכון, so there's a battle between five kings and four kings. אז פה בראשית י"ד יש לנו מאבק, יש לנו מלחמה בין חמישה מלכים לעומת ארבעה מלכים. The four kings defeat the five kings taking Lot and his possessions and the people of that region away and Abraham hears what happens. הארבעה האלה מנצחים את החמישה, הם שוללים, את ה... הם תופסים את האזורים האלה והם לוקחים את, ה... את הרכוש של האנשים שם שלל, לוקחים את האנשים בערים האלה בתור 
אסירים, ולוט הוא אחד מהאסירים האלה, ואברהם שומע על מה שקרה. So Abraham grabs his 319 trained servants from his house, his friends around them, and they go to get his relation, his nephew Lot, back. From these goyim kings. אז אברהם לוקח את 318 המשרתים הנאמנים שלו והם יוצאים ביחד למלחמה כדי להציל אותם ולהחזיר את האחיין שלו. And he's coming back. Victorious with his nephew, with all his possessions, and with the people. He's coming back, and then we meet this most interesting figure. והוא חוזר מהמלחמה הזאת, הוא מנצח, הוא חוזר עם האסירים, עם לוט, הוא הציל אותם, עם רכוש, וכשהוא בדרך חזרה מהניצחון הזה, אנחנו פוגשים את הדמות המאוד מעניינת הזאת. Genesis 14:18. אנחנו קוראים בפרק 14, פרק י"ד בספר בראשית, פסוק 18. ואני אקרא עד פסוק 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God most high, and he blessed him and said, blessed Abraham, blessed be Abraham of God most high, possessor of heaven and earth, and blessed be God most high who has delivered your enemies into your hand. And he, Abraham, gave him, Melchizedek, a tithe of all. ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון, אשר מגן צר, אה, צריך בידיך. וייתן לו, כלומר אברהם נתן למלכי צדק, וייתן לו מעשר מכל. So we see, uh, this... guy called Melchizedek coming from the city of Salem. אז אנחנו פוגשים את הבחור הזה, מלכיצדק, שהוא בא מהעיר שלם. So this city of Salem is also mentioned in uh, Psalm 76 verse 2. Right, if you want to go there, you can read it. We'll do it quickly. שלם גם כן מוזכרת במזמור. Uh, Psalm 76:2. In Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. זה במזמור עין ו, 76, פסוק 2. נודע ביהודה אלוהים, לא, פסוק 3, סליחה. ויהי בשלם סוכו מעונתו בציון. So by this we understand that Salem is the ancient name of Jerusalem. אז לפי זה אנחנו מבינים ששלם זה השם העתיק של ירושלים. And then we read this amazing encounter between Abraham Melchizedek, the king of Salem. ואנחנו קוראים על ה... מפגש המדהים הזה בין אברהם לבין מלך שלם, שהוא גם כהן. So for the Hebrew readers it's easy because Melchizedek means righteous king in English. אז אנחנו דוברי העברית יודעים גם מה הפירוש של השם הזה, מלכי צדק, המלך של הצדק. But he's more than a king, he's also the high priest of the most high God. אבל אנחנו יודעים שהוא לא רק מלך, הוא גם כן כהן לאל עליון. And Melchizedek, he knows that Abraham is a man chosen by God, the creator of all heaven and earth. He knows that. And Melchizedek knows that Abraham is chosen by God. He knows that Abraham is chosen by God. He knows that Abraham is chosen by God. He knows that Abraham is chosen by God. that this Abraham that God has chosen has been blessed for future generations. And he knows that Abraham is chosen by God. קיבל ברכה לצאצאים והצאצאים של הצאצאים שלו לעתיד. כי אם אברהם לא היה מצליח נגד המלך שלם, מה היה קורה? כל המערכת הכהונה, כל השושלת המלכות של דוד המלך, הכל היה נעלם. אז מה עושה אותו מלך כהן? הוא מוציא לחם ויין. 
And they have a ceremonial meal together. ויש להם uh, סוג של ארוחה טקסית כזאת. Celebrating the victory of Abraham over the enemies of God over the Goyim kings, over the Gentile kings. וחוגגים את הניצחון של אברהם על הגויים, על האלילים בעצם. And then Melchizedek, the righteous king, the high priest of God, the king of Salem, sends Abraham away with a blessing. ואז מלכיצדק, מלך שלם, כהן לאל עליון, הוא שולח את אברהם עם ברכה, הוא נותן לו ברכה. This righteous king, high priest, blesses Abraham with life. Prosperity and victory. הוא נותן לו ברכה שכולל חיים, שגשוג וניצחון. And this blessing includes his future seed, the promises that God had given him. והברכה הזאת כוללת את ההבטחות שאלוהים כבר נתן לו, הבטחות, ברכה שכולל את הזרע שלו. To give Abraham an offspring, even though Abraham had no future heir at that time. שיהיו לו צאצאים, אפילו שהוא היה ללא ילדים באותה תקופה. And this is in line with what happens a few verses later in chapter 15, where God meets Abraham and gives him the promise of the heir. You have to remember that the chapters and the verses were never here. They were put in by man. <laughs> so it's a continual text. וזה מתאים בדיוק למה שקורה אחר כך בפסוק ט"ו, בפסוק 15, על ה... שאלוהים נותן לו את הברכה ומבטיח לו צאצאים. אנחנו צריכים לזכור שהחלוקה הזאת לפרקים לא הייתה קיימת בהתחלה. זה משהו שבני אדם המציאו את החלוקה הזאת. So Melchizedek's היה... blessing is in line with God's promises that we see later of a future heir, of a future seed, of a future generation that Israel will rise and Judah will be king and the Messiah would come. אז הברכה של מלכי צדק זה מתאים בדיוק להבטחה, למה שהולך להיות. Salem, וזה, קר... וזה קרה קרוב לעיר שלם, שאנחנו מכירים היום בתור ירושלים. Blessing, king, priest, respect, ומה עושה אברהם כדי לתת כבוד לאותו מלכי צדק? מה הוא עושה? הוא נותן לו מעשר מכל מה שיש לו. He gives him a tithe of all. נותן לו מעשר. There's an important significance. We don't have time to go there, but just think about that. זה חשוב. אין לנו זמן להיכנס לזה יותר לעומק, אבל תחשבו על זה קצת. Now, according to Psalm 110, עכשיו, לפי מזמור 110, קי. Hebrews 5 and 7, וגם לפי אל, אל העברים, ה' hey, וגם פרק ה', hey, פסוק 7. מלכיצדק is seen as one resembling the Messiah. אז מלכיצדק הוא נראה בתור דמות שמזכיר לנו את המשיח. And I want you to go to Psalm 110 now and let's read verses 1 to 2. אני, אני רוצה שנלך למזמור ק"י, מזמור 110, ונקרא את זה ביחד. אוקיי. Okay. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Rule in the midst of your enemies. And then I want to read verse... Okay. Neum Adonai l'Adoni Shev l'imini ad ashit oivecha hadom l'raglecha מטה עוזך ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. Then I want to read verse 4, the Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. ואז פסוק 4, נשבע אדוני ולא ינחם, כלומר לא יתחרט, אתה כהן לעולם. על דברתי מלכי צדק, על דברתי מלכי צדק. So the Messiah to come, 
The Son of God, who is sent from the right hand of God, will be priest forever according to God's heavenly order of Melchizedek, a righteous king, the king of peace, the king of Jerusalem. אז לפי זה, המשיח שיבוא, בן אלוהים, ירדה, כלומר ישלוט על העמים, והוא יהיה מלך וכהן. כמו מלכי צדק, מלך שלם, המלך הצדיק והמלך של שלום. And this righteous king, this high priest, this king of Jerusalem, will judge the nations. ואותו מלך צדיק, המלך הזה של ירושלים, הוא ישלוט על העמים. Just as Abraham battled the Gentile kings who persecuted and ransacked his relations and was victorious, This Melchizedek will also battle the going kings who persecute his nation, his relatives, according to Psalm 110, Zechariah 12, 8 and 9. As ניצח את האויבים שלו, את האויבים שפגעו בקרוב המשפחה שלו, בלוט, ככה המשיח, מלכי צדק, ישלוט וירדה וינצח את הגויים שבאים נגדו ונגד קרובי המשפחה שלו, נגד העם שלו. ואנחנו רואים את זה ב- פה במזמור ק"י וגם בזכריה י"ב. Now this righteous king we know as Yeshua, the אנחנו... Messiah, the son of the most high God. אנחנו יודעים שהמלכי צדק הזה, המלך הצדיק זה ישוע, בן אלוהים. And God has ordained that this Messiah, Yeshua, will be victorious and bring in everlasting peace upon this planet earth. ואלוהים כבר החליט שאותו משיח, הוא יביא... Uh, הוא ינצח, הוא יהיה מלא בניצחון, והוא יהיה זה שמביא שלום לעולם הזה. And this Melchizedek, he is both the righteous king and our eternal high priest. ואנחנו יודעים שאותו מלכי צדק הוא גם מלך צדיק והוא גם כהן לעולם. And we know that this priest has no beginning or end. ואנחנו יודעים שאותו כהן אין לו התחלה ואין לו סוף. Unlike the Aaronic priesthood, we do know his genealogy. We do not know this Melchizedek of the Bible's father or mother. זה בניגוד לכהנים משושלת אהרון. אנחנו יודעים מי הם הכהנים משושלת אהרון. אנחנו מכירים את השושלת, אנחנו יודעים מי הם ההורים שלהם. לגבי מלכי צדק אנחנו לא יודעים. This, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע. This Melchizedek we're talking about from Genesis 14, now 18 that Abraham met. ואנחנו מדברים עכשיו על אותו מלכי צדק שכתוב עליו בבראשית י"ד, זה שפגש את אברהם. Now this Melchizedek, his position is above Abraham, which means he is above the people of Israel and above the Levitical system that has yet to be born, that has yet to be implemented. עכשיו אנחנו יודעים שהמלכי צדק הזה הוא היה ברמה מעל אברהם, לכן הוא גם כן מעל עם ישראל ומעל... כל המערכת הכהונה והשושלת המלכות של עם ישראל. This is from Hebrews chapter 7 verses 4 to 10. את זה אנחנו רואים לפי איגרת אל העברים, פרק ז', פסוקים 4 עד 10. According to God's order, this son would come in the order of Melchizedek, in the likeness of Melchizedek, he will be a priest of the Most High God forever, and he will be the righteous king, the king of peace. אז לפי הסדר של אלוהים, אותו אחד יבוא והוא יהיה מלך לעולם, והוא יהיה כהן לעולם לפי מלכי צדק, מלך של שלום. This is the order of God. וזה מה שנקבע על ידי אלוהים. This is divine appointment of a high priest, זאת, uh, of a king which never joined together. The Levitical system or the Levitical tribe could never become a king of Israel because the kings of Israel come from Judah and the kings of Judah could not become a high priest of God from the Levitical system. That was God's order for Israel. זה יכול לקרות רק לפי אה, החלטה של אלוהים, לפי אה, מינוי של אלוהים. כי אה, כהן 
משושלת הכהנים, שושלת אהרון, הוא משבט לוי, הוא לא יכול להיות מלך, הוא לא משושלת דוד. מישהו שהוא משושלת דוד, הוא משושלת דוד, הוא יכול להיות מלך, הוא לא יכול להפוך להיות גם כן כהן. Confused? מבולבל? אבל זה הסדר של אלוהים. הוא מינה את המלך השלום שהוא הכהן לעולם וזה ישוע. And this eternal high priest who would bless Abraham and his seed with a covenant of forgiveness to authenticate peace and fellowship with God and his people forever. וזה הכהן הגדול הזה שיברכת, שבירך את אברהם ואת הזרע שלו עם ברית של סליחת חטאים כדי, כדי לקבוע שלום והתחברות עם אלוהים והעם שלו לנצח. He does this by establish, establishing the new covenant, the Brit Chadasha, between God and Israel and the world. Just like this Melchizedek of Genesis 18, who brought out bread and wine and had a ceremonial meal, With Abraham, a victorious mule over the enemies of God, so our high priest Yeshua ate bread and wine with his disciples in us as a victorious mule over sin and death over the enemies of God's people. כמו שמלכיצדק הוציא לחם ויין לאברהם כדי לנצ... לחגוג את הניצחון שלו על האויבים, כך ישוע גם כן. הוציא לחם ויין וחגג עם התלמידים שלו את הניצחון, את כריתת הברית החדשה ואת הניצחון על המוות. This, this called, חדשה, covenant, priest, king, deserve, This is a covenant, not of law, but a covenant of grace. זה הברית החדשה בדם שלו, שהוא נתן באותו רגע. והוא נתן לנו את זה, זה ברית חדשה שנכרתה לא לפי החוק ולא לפי הסדר של הלוויים והכוהנים, זה מעל זה. זה הגיע לפני וזה מעל זה, ולכן זה גם כן כריתת ברית לא של חוק אלא של חסד. So my... וסליחת חטאים. Point is... Many points, but the one I want to make now is the city of Salem is the ancient name of Jerusalem. אז העיר שלם זה העיר העתיקה של, השם העתיקה של ירושלים. It's the city of the kings of Judah. זאת העיר של מלכי יהודה. The king of righteousness and there can only be one. זאת העיר של מלך הצדק, של מלכי צדק, של המלך הצדיק, ויכול להיות רק אחד כזה. The high priest of God who is eternal, he never dies, therefore he can never be replaced, and he's seated at the right hand of God in the heavenly sanctuary doing prayers and intercession on our behalf. העיר של המלך הצדיק של אלוהים שיושב ששולט לנצח, כי הוא אף פעם לא ימות, הוא שולט לנצח, והוא נמצא לי... ב... בימין האלוהים ומפגיע בעדינו. וירושלים זה העיר של השלטון הנצחי שלו. זה עיר השלום. He is the Prince of Peace. הוא שר השלום. Our high priest according to the order of Melchizedek. הוא כהן לעולם על דברתי מלכיצדק. He accomplished perfect peace through his eternal sacrifice as the Lamb of God who took away the sin of the world, who took upon him the curse of man, who hung on that tree as a sacrifice for our atonement and peace and redemption and eternal life. הוא הגיע, הוא... הוא מצא את השלום המושלם, הוא הביא לנו את השלום המושלם על ידי כך שהוא לקח את החטאים שלנו עליו, הוא לקח את העונש שלנו על הצלב ושם הוא הביא לנו כפרה לעולם. 
האם אתם מבינים את זה? האם אתם עוקבים? האם אתם עוקבים? אתם מבינים את החשיבות של ירושלים והחשיבות של ירושלים? אתם מבינים את ההתחלה שלה ואת הקשר שלה? אנחנו רק גירדנו קצת בהתחלה. מי יכול להבין את אלוהים? אנחנו יכולים, כי יש לנו את זה בכתבי הקודש, הוא גילה לנו. רק צריך לפתוח את דבר אלוהים, ואלוהים מדבר אליך, אתה יכול פה לקרוא את דבר אלוהים אליך. אבל לפני שאנחנו יכולים להקים קשר של ברית עם בורא העולם, אנחנו צריכים לחזור בתשובה לפניו, להתחרט על החטאים שלנו, לבוא לפניו, לתת לו לקחת את החטאים שלנו עליו, להתחרט עליהם ולבקש ממנו את הסליחה ולחיות לפי הברית החדשה. אמן. They are the requirements before you can come before the throne of grace and touch his scepter to be allowed to enter into his heavenly courts. אלה הדרישות לפני שאתה יכול לבוא אליו. אתה יכול לבוא אליו לכס המלכות, לקחת, לגעת בשרביט ולהיכנס למלכות שלו. And he gives you this as a gift we don't deserve. He gives this because he loves us and he's faithful to accomplish what we cannot. He gives this because he loves us and he's faithful to accomplish what we cannot. All we have to do is call upon the name of the Lord in faith. Call upon the name of Yeshua. The disciples understood this. Let's go to Acts chapter 5 verse uh, 29. Acts chapter 5 verse 29. התלמידים, או פה בעצם השליחים, הם הבינו את זה. אנחנו נעבור לספר מעשי השליחים, פרק ה', פרק 5. In the context of this, Peter and the apostles are brought before the council in Jerusalem and stand before the council in Jerusalem before the high priest at the time because of their message of salvation which comes out of Zion which those hypocrites do not accept or affirm. בהקשר הזה, כיפה ו- ועוד תלמידים מובאים לפני הסנהדרין, מואשמים על זה שהם בישרו את הבשורה, שהם בעצם מילאו את הנבואה שמציון שמצ- תצא תורה, והכהנים הצבועים לא מכירים ולא מבינים את זה. אנחנו פשוט נקרא את מה שכתוב פה. But Peter and the other apostles answered and said, We ought to pay God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. That was part of God's plan, by the way. Him God had exalted to his right hand to be prince and saviour, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom, we, whom God has given to those who obey him. פסוק 29. השיב כיפה עם השליחים ואמר, לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. אלוהי אבותינו הקים את ישוע, אשר הרגתם בהוקעה על עץ, שזה היה דרך מתוכנית אלוהים אגב. את זה הרים אלוהים בימינו להיות שר ומושיע, לתת לישראל תשובה וסליחת חטאים. ואנחנו עדי הדברים האלה, וגם רוח הקודש אשר נתן האלוהים לשומעים בקולו. Jerusalem was chosen as a super sign for Israel and for the nations of the world. ירושלים נבחרה בתור סימן לעם ישראל ולכל העולם. The city of peace is for the prince of peace and for all who accept him as Messiah. עד שיקבלו אותו בתור משיח. All who obey God according to the spirit 
כל, God's word and God's grace. כל מי שמציית לדבר אלוהים לפי הרוח. If we forget Jerusalem, we forget the promises and purpose of God's accomplishment for mankind, for Israel and for the world's future. אם אנחנו שוכחים את ירושלים, אנחנו שוכחים את המשמעות של זה, את המטרה של אלוהים, את התוכנית של אלוהים לנו, לעם ישראל ולכל העולם. This is an accomplishment of grace and salvation achieved by God's high priest, Melchizedek, the righteous king, the king of kings, the king of peace. זהו הישג של עיר השלום, של הוקם על ידי אלוהים, על ידי שר השלום, מלך השלום. He is our Melchizedek, our righteous king, the king of Jerusalem, the high priest of God. He is righteous over Israel and he is righteous over the nations. When Israel came into the promised land, Joshua cleansed the promised land and Jerusalem was part of Judah's inheritance. כשעם ישראל נכנס לתוך עיר, ארת, הארץ המובטחת, יהושע נלחם ומנצח את עמי הכנען, וירושלים הייתה אחת מהערים האלה. יהושע הרג את מלך ירושלים. יהושע הרג את מלך ירושלים. People in the city of Jerusalem, the Jebusites, still continue to live as a city, and Judah and Israel was unable to occupy it. אבל היבוסים שחיו באותה עיר, בירושלים, הם המשיכו לחיות שם, ועם ישראל, יהושע והצבא שלו לא הצליחו לכבוש את זה. Until... עד. All Israel came to King David, the anointed king, and said, we accept you as a king of our nation, chosen by God, anointed by God to rule us. עד שעם ישראל באו ביחד לדוד ואמרו, אנחנו מקבלים אותך בתור נבחר אלוהים, שאתה אמור להיות מלך על עם ישראל. בבקשה, תהיה מלך. We are calling upon your name, King David. Your name as ruler of Israel, come and rule over us. אנחנו קוראים לך, אה, דוד, תהיה דוד המלך. בוא תשלוט עלינו, תמלוך עלינו. Take your seat as our righteous king, the king of Israel, the anointed one. קח את המקום שלך בתור מלכי המלך הצדיק על ירושלים, על עם ישראל. did that was Judah able to conquer Jerusalem and claim it as the capital political seat of the kings of Israel. ורק אחרי שזה נעשה, יהודה, עם ישראל, הצליחה לכבוש את ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה הנצחית של עם ישראל. Think about that for a moment. תחשבו על זה רגע. Is he your Melchizedek today? האם ישוע הוא המלכי צדק שלך היום? האם דחית אותו? Have you acknowledged him as God's anointed order for salvation and peace for your soul and for this earth's redemption? האם הכרת בו בתור המושיע שלך, בתור המושיע של העולם? Or are you in bondage, exiled from God's promises, and the world is mocking you, and you are letting them? Or you are in the world of Elohim, and you are in the world of Elohim, and the world is not in the world of Elohim. Come out of bondage and accept the promises of God to be delivered from your sin and your iniquities and call upon the name of the Lord for salvation today. Only God can give you grace and grace is by faith. You are righteous because of faith. Just as Abraham was righteous when he believed God. רק אלוהים יכול לתת חסד, והחסד נגד אתה מקבל באמצעות האמונה. גם אברהם נחשב לו לצדקה כשהוא האמין. אתה חייב... Repent of your sins and accept him as your Messiah and your Lord today. אתה חייב לקרוא בשם אדוני כדי להיוושע. לחזור בתשובה מהחטאים, להאמין בו ולחיות בו. Circumcise your heart. 
לעשות ברית מילה ללב. Take that heart of stone, that stubbornness that Satan possesses and call upon the grace of God. לקחת את הלב הזה של אבן, של עקשנות, ולהפוך אותו, ולתת לאלוהים להפוך אותו ללב של בשר. How long will you resist the spirit of the Lord who invites you today to have a covenant with meal with the Messiah and the King of Peace? כמה זמן אתה מתנגד? להזמנה של אלוהים לבוא אליו ולהיות בקשר איתו עם מלך השלום. מספיק. לקחת את הזמן שלך. אלוהים היה מאוד סבלני איתך. אבל כשמלכי צדק יבוא, כשהמלך הצדיק יבוא עם ענני השמיים, נגמר הסבלנות, נגמר האורך רוח. הרוח שלך יכול לה, לקום לתחייה עם אלוהים היום. As we prepare to celebrate the Jerusalem Jubilee, we need to prepare for the Messiah's return on this earth today. אנחנו מתכוננים לחגוג את יובל שנה לאיחוד ירושלים, אבל אנחנו גם כן צריכים להתכונן את ישועת ליבי. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום 